الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات مالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا محترم بھائی شکل امرا پرتھم خود بھائی قرآن الكريم تلاوت کرد گروت تو آلا چنا کری سی اے پر بے دیتیو خود بھائی امرا قرآن الكريم ار بشش بشش کسو سورا پرار فضیلت امرا آلا چنا کرو بھائی انشاء اللہ تعالی قرآن الكريم اللہ رب العالمين تلاوت کرتا بولا چن بلسن ورتل القرآن ترتیلا قرآن تمی ترتیل رشنگے خوبی شندر کرے شندر کرے تمی قرآن تلاوت کرو ऐसा नो कुरान उल करीम शुर दिए तिलावत करा जाए इस तबे शिटा जनो सही शुद्ध धोबा में हाय इधर के सिस्टा करता हाबे आमदर समाज वाने क मानुष कुरान पोरे न किंतु वाने एक भूल वाने एक भूल ये भूल के लिए संशोधन करता हाबे वाने एक भाई कुरान पोरे न थे के माने जेखने बोरो हा जेखने सोटो हा जेखने बोरो प्रशंसा अल्लाह बोलते हैं प्रशंसा को था और अपनी बोलने शुरू को था पर तो कोई लोग ही ना ये जब ना अल्लाह बोलते हैं आरे क्या आते फास्फोल ले ले रब्बे का वन हर तुम्हें तुम्हारे रब्बे से जब ना नमाज पढ़ो एवं कुर्बानी करो एक हम तो दिया अपनी बोलने फास्फोल ले ले रब्बे का वन हर वन हर बोलने ऐसा नो कुरान उल करीम तिलावत करता है शुद्ध भावे सिस्टा करता है एक हम क्यों जो दिन ना परे ज्यादा टुकुई पर में अल्लाह स्वाब दे इन्शाल्लाह क्यों जो दिन पोर्टेज़ या आठ के जाए तार डबल स्वाब बल्लें सुबहानल्लाह आयशा रहती है अल्लाह हुत अल्लाह ने हाथ के हदीस बनी तो अल्लाह ने भी सल्लम � जब व्यक्ति कुरान भालो करे पढ़ते भरे, वही व्यक्ति मोहा शम्मनी तो फिर स्तदर शंगे थक बे बलिन सुबहानल्लाह। फिर स्तदर शंगे अपना रिस्तान जो दी भालो करे कुरान पढ़ते भरे, बलिन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अकबर। आर वल्लाह जी यक़र उल कुरान, आर जब व्यक्ति कुरान पढ़ते जे वायताउताउ ऐसा नहीं सिस्टा करले हो आपने स्वाप पा बिन तो अबे कोतो बसोर आपने ना पोरे वो इनोक में थक बिन का आमी जानी ना जानी ना भाई पिथी भी तो वाने का जब आपने जानते ना ये पिथी भी तो ऐसे विशेष करे आमी बोल बो प्रभाष की जमाने ऐसे ओने एक मनुष ओने कार शिक्षक ऐसे आगे ड्राइविंग जानते ना ड्राइविंग जाने आगे अपनी कोनो हाँ हद्दा दर का जानते ना है कोन हद्दा दर का जाने हाँ करंटर का जानते ना है कोन करंटर का जाने पाइप फिटिंग दर का जानते ना है कोन जाने ये कुने शिक्षित हैं क्या नो निजेर तागी दर जन्नो निजेर जीवन टा भालो बाबे परिचारो ना करो जन्नो ये ही खनुस्थाई � भालो करे जीवन जापून करा जन्नो थकार जन्नो आमादेर की प्रोसेस टकरा दरखा ना है अवश्य ही आरशी जन्नो कुरान शिक्त हबे भाई कुरान पढ़त हबे अशुन कुरान शिक्त करी कुरान शिक्खा करा मुसलमान कुरान शिक्खा करो मबे नाटक सेटे सेरे दिए अल्लाह र कुरान पढ़ो हाँ जार सीना ते नहीं रे कुरान कुरान सरा विदाई खानी शर्ता नहीं रे घर 
এই জন্য এক হাদিস এসে সে যে সেখানে পোকামাকড় তেল চোকা পিঁপড়া মাকড় সাহিত্যাদি বাসা বেঁধে ফেলে ওই রকম যেই মানুষের অন্তরে কোরআনের কোন অংশ নাই শয়তান বাসা বাঁধা খুব সহজ এই জন্য করে ভাই কোরআন শিখতে হবে কোরআনের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে সব কাজ শিখতে পারলেন মেকানিক কাজ জানতেন না শেখলেন কিন্তু এখানে কোরআনটা শিখতে পারেন না অবশ্যই পারবেন আল্লাহ বলছেন কোরআন আমি কোরআন সহজ করেছি সহজ আপনি কেন পারবেন না পারবেন শুধু একটু চেষ্টার দরকার আসুন আমরা পরিকল্পনা গ্রহণ করি আল্লাহ আমাদেরকে কোরআন শিক্ষা করো তফিক দাবো না আমি সম্মানিত বন্ধুগান এই কোরআন পড়বেন এবং যে ব্যক্তি কোরআন সুর দিয়ে পড়বে এটা আরোই খুবই সুন্দর এক হাদিসে এসেছে যে মাল্লাম বিল কোরআন ফালাই সাবেন না রাহ আবু দাউদ হ্যাঁ জাইয়েদ সনদে আবু দাউদ হাদিস বর্ণিত রয়েছে যে কোরআন শুনানিত কণ্ঠে পড়ে না সে আমাদের দলভুক্ত নয় কোরআন পড়তে হবে খুব সুন্দর করে তেলাওয়াত করবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবী সাল্লাহ আলি ইসলাম এইগুলিকে উৎসাহ দিয়েছেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলি আসাল্লাম এই জন্য করে কোরআন পড়তে যে ব্যক্তি পারে তাদের মর্যাদা কি রকম শোনেন হাদিসে এসেছে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলতেছেন যে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলতেছেন যে যে ব্যক্তি কোরআন পড়ে ইউকন উনি সাহেবুল কোরআন যে কোরআন পড়তে পারে তাকে বলা হবে কি আমাদের দিন এ করো তেলাওয়াত করো ওর তেল এ করো পড়ো ওর তেল তেলাওয়াত করো ওর তাকে এবং ওপরে ওঠো পড়ো তেলাওয়াত করো ওপরে ওঠো তাহলে কোরআন পড়তে হবে কিনা মুখস্থ করতে হবে কিনা হ্যাঁ যত আপনি পড়বেন অত উপরে উঠতে থাকবেন কোরআন পড়তে আল্লাহ আপনাকে কোরআন পড়তে বলবেন কোরআন তেলাওয়াত করতে বলবেন কায়াতের দিন পড়েন তেলাওয়াত করেন যদি না পারে অবশ্যই ভুলে যাবে যেমন একটা উঠ তাকে যদি বেঁধে রেখে ছোট্ট বাচ্চাও টান দেয় তাহলে তার কথা শুনবে আর যদি উঠকে ছেড়ে দেওয়া হয় কোথায় চলে যাবে আপনি টের পাবেন না যেমন হাদিসে এসেছে ইন্নামাবেল কোরআন बेधे रखे मान कुरान जो अपनी पढ़ें उठटा के बेधे रखल मैं कुरान बेधे रखल से বেঁধে রাখে তাহলে সে তার নিয়ন্ত্রণ থাকবে আর যদি আর উঠকে যদি ছেড়ে দেয় চলে যাবে আল্লাহ নবী সাল্লাম অনুরূপ ভাবে বললেন তুমি যদি কোরআন পড়ো তাহলে তোমার অন্তরে থাকবে আর যদি কোরআন পড়া ছেড়ে দাও অন্তর থেকে চলে যাবে এই জন্য কোরআন পড়তে হবে শিখতে হবে এই কোরআন পড়ার ব্যবসায়ে অনেক ফজিলত রয়েছে বিশেষ করে একটি সুরা রয়েছে সুরতুল ফাতেহা সুরতুল ফাতেহা পৃথিবীর অন্য যত আসমানি কিতাব নাজিল হয়েছে কোন কিতাবে সুরা ফাতে আর মতো আর ফজিলতপূর্ণ সুরা আর নাজিল হয় নাই বলেন সুহান আল্লাহ তাওরা জাবর ইঞ্জিল সকল সুরার চেয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা সুরা হলো সুরতুল ফাতেহা যার কারণে সুরা ফাতেহাটা সকল নামাজে সকল রাখাতে পড়তে হয় বলেন সুহান আল্লাহ আর হাদিসে এসেছে যে লা সোলা তালে মানে ফাতে হাতের কিতাব যে ব্যক্তি নামাজে সুরা ফাতে হা পড়ে না তার সালাত হয় না আর একটি ফজিলত হলো আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম তিনি বলতেছেন এই সুরার ফাতে হার ফজিলত সম্পর্কে সহি বোখারের পাঁচ হাজার ছয় নম্বর হাদিস এটা বললাম আর একটি হলো যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলতেছেন আর একটা ছোট্ট সুরা আছে কোরআনে যেটা কোরআনের এক তৃতীয়াংশ সেটা হলো কি যে ইন্নামুল কোরআন যে এটা কোরআনের তিন ভাগের এক ভাগ আর সেটা হলো কুল হু আল্লাহ আহাদ বলেন সুহান আল্লাহ সুরতুল ফাত মানে সুরতুল ইখলাস যেটা কুল হুসরা বলা হয় এই সুরা ইখলাস আপনি বেশি বেশি করে পড়বেন অনুরূপভাবে আরো দুটি ছোট্ট সুরা আছে যেটাকে বলা হয় মুহাবিজাতেইন 
মুহাব্বিজাতের মানে সুরা নাস এবং ফালাক এইগুলি প্রত্যেক ফরজ নামাজের শেষে একবার একবার করে পড়তে হয় সুরা নাস ফালাক এখলাস ফব আর ফজরের পরে তিনবার মাগরিবের পরে তিনবার করে পড়তে হয় ঘুমানোর সময় এই সুরাগুলো তিনবার করে পরে পরে ফু দিয়ে মালিশ করবেন আপনার শরীর মানে মানে এইগুলি মালিশ করলে আপনাকে আর কোনো কিছু ক্ষতিকারক জিনিস ক্ষতি করতে পারবে না বলেন সুবাহান আল্লাহ আপনার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে ওই রাতে এজন্য করে আরও দুটি সুরা রয়েছে সেই সুরা দুটির নাম হল সুরতু আল বাকারা সুরা আল ইমরান হাদিসে এসেছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম তিনি বলতেছেন যে দুটি সুরা এমন রয়েছে এই সুরা দুটি সুরা বাকারা এবং সুরা আল ইমরান ফাইন্না আখজুহুমা বারাকা এই সুরা দুটি যারা পড়বে সে বরকত পাবে বরকত दिन मानुषर सामने आसें छाय देखम कर छाय देवे अपनार सामने तक देव हुसूर तु अल बकरा वल इमरान सुरा बकरा आल इमरान अपनार सामने जो थे सम्मानित बंधुगण यह करें सुरा तुल बकरा आल इमरान बसि बेसि पढ़ार चेष्टा करबें और एक सुरा आसे जेटार कारण मानुष कबर आजाद के नजाद पा से ही सुराटर नाम हल सुर तुल मुल्क तबार कल्लाजी बियादिहल मुल्क ओहु अला कल्लिशन कदिर अबी दाउदर सद्य सो हादीसे सद्य सो नम्बर हादीसे एट वर्णित रहे বিজিত হাদিস বর্ণিত রয়েছে অনুরূপভাবে আরো অনেক হাদিসের সুরায় ফজিলত রয়েছে যেমন শুক্রবার দিন সুরতু আল কাহাফ হাদিসে এসেছে যে ব্যক্তি শুক্রবার দিন সুরা কাহাফ পড়বে একটা নূর সারা সপ্তাহ ধরে তাকে ছায়া দিতে থাকবে আলো দিতে থাকবে বলেন সুবাহ এজন্য প্রত্যেক জুমার দিন সুরতু হ্যাঁ আল কাহাফ এটা আপনি আমি বেশি বেশি করে পড়ার চেষ্টা করব আর একটা হাদিসে এসেছে ওই এই সুরা কাহাব সম্পর্কে আরো দুটি হাদিস এসেছে একটা হাদিসে বলা হয়েছে যে সুরা কাহাবের প্রথম দশটি আয়াত যারা মুখস্থ করবে ওই ব্যক্তি ডাকজালের ফেতনা থেকে বাঁচতে পারবে বলেন এবং অনুরূপ আরো একটা হাদিসে এসেছে যে যে ব্যক্তি সুরা কাহাবের শেষের দশ আয়াত মুখস্থ করবে হ্যাঁ কেয়ামতের দিন এটাই তাকে আলো দেবে তাকে নূর হবে বলেন সুবাহান আল্লাহ হবে আমি এবং এই সম্পর্কে বলা হয়েছে যে কেউ বলেছেন প্রথম দশটি আয়াত কেউ বলেছেন শেষের দশটি আয়াত মুখস্থ করলে এই ব্যক্তিও ওই দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচতে পারবে বলেন সুবাহান আল্লাহ হবে আমি এরকম অনেক সুরার ফজিলত রয়েছে সম্মানিত বন্ধুগণ আসুন এই নির্দিষ্ট সুরাগুলি বিশেষ করে যেগুলো বলা হলো এইগুলো পড়ার চেষ্টা করি এবং অন্যান্য সকল সুরার ফজিলত রয়েছে সবগুলি পড়ার চেষ্টা করি আল্লাহ রবুল আলমিন এই তৌফিক যেন আমাদের সবাইকে দান করেন বোন আমিন ও আখরিদ আওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ তুমি আমাদেরকে আমাদের অন্তরে কোরআনের মহাব্বত ঢুকিয়ে দাও বোন আমিন আল্লাহ কোরআনকে ভালোবাসার তৌফিক দাও বোন আমিন আল্লাহ তোমার কালামকে যেন ভালোবাসতে পারি আল্লাহ কোরআন যেন মুখস্থ করতে পারি কোরআন যাতে তেরাত করতে পারি আল্লাহ কোরআন যাতে শিখতে পারি আল্লাহ শুধু নিজেরাই নয় আমার সন্তানাদি ছেলে আমি স্ত্রী পুত্র সবাইকে যেন এই কোরআন শিক্ষা দিতে পারি এই তৌফিক আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে দান করো বোন আমিন আল্লাহ ইসলাম আল মুসলিমিন محمد محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي الكبير يذكركم وادعوه يستجب لكم ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اخر الصلاه السلام عليكم ورحمه الله